আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাংশন এর থার্ড লেসনে আজকে আমরা এই ক্লাসটা শুরু করব ইন্টারভ্যাল দিয়ে ইন্টারভ্যাল বাংলা হলো ব্যবধি তো ব্যবধি কাকে বলা হয় তার আগে তোমাকে একটু লিখে দিই এটা ইন্টারভ্যাল ওকে মাই বয় এটা বাংলা হলো তোমার ব্যবধি 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 কাকে বলা হয় আসলে ব্যবধিটাকে যদি আমরা সংক্ষেপে বলতে চাই মনে করো এই হলো একটা রিয়েল লাইন বাংলায় বলা হয় সংখ্যা রেখা এই সংখ্যা রেখা যে কোনো একটা সাবসেটকে যার দুটো এন্ড পয়েন্ট থাকবে মানে হলো প্রান্ত বিন্দু থাকবে তাহলে এমন কোন সাবসেট এ রিয়েল লাইনের বা সংখ্যা রেখার যে কোনো একটা সাবসেটকে বা উপজগৎকে বা উপসেটকে আমরা বলবো এক একটা ব্যবধি ঠিক আছে তাহলে মনে করো যদি এ বি দুটি বাস্তব সংখ্যা হয় এবং আমি ধরে নিলাম এ লেস দেন বি হলে আমরা অনেকগুলো ব্যবধি পাই এ অনেকগুলো ব্যবধির মধ্যে মূলত চারটা ব্যবধি হলো মেইন চারটা ব্যবধি হলো প্রধান ব্যবধি এরপরেও এই ব্যবধিগুলোর উপরে আমরা আরও কিছু ব্যবধি তোমাদেরকে দেখাবো তাহলে প্রথম ব্যবধি হলো নাম্বার ওয়ান ওপেন ইন্টারভেল ওপেন ইন্টারভেল এটা বাংলা হলো খোলা ব্যবধি আমি বাংলাগুলো মুখে বলছি বাংলাগুলো লিখে দিচ্ছি না ওপেন ইন্টারভেল বাংলা হলো খোলা ব্যবধি তাহলে খোলা ব্যবধি আমি একটা সেট কল্পনা করলাম যার মধ্যে এলিমেন্টস এক্স হলো বাস্তব সংখ্যা সাচ দ্যাট এক্স লাইস বিটুইন এ টু বি আসলে ব্যবধিকে আমরা আরেকভাবে বর্ণনা করতে পারি যে ব্যবধি হলো আসলে একটা বিশেষ ধরনের সেট তাহলে এই ব্যবধি হলো বিশেষ ধরনের একটা সেট তাহলে দেখো এই সেটের উপাদানগুলো হলো এক্স যা বাস্তব সংখ্যা এবং এ থেকে বি এর মাঝে থাকবে এখন কেন এটাকে খোলা ব্যবধি বলা হলো মনে রাখবে ম্যাথমেটিক্সে খোলা মানে হলো বা ওপেন মানে হলো এই অসমতার সাথে কোনো ইকুয়াল চিহ্ন থাকবে না এই অসমতার সাথে কোনো ইকুয়াল চিহ্ন না থাকা মানে হলো এটা খোলা ব্যবধি তো এটাকে যদি আমরা সংখ্যা রেখে দেখাই তাহলে মনে করো এটা এ এটা বি এক্স এর ভ্যালু বি হবে না কিন্তু বি এর যে ছোট এ হবে না কিন্তু এর যে বড় তাহলে এক্স এর ভ্যালু বি হবে না বি এর চেয়ে ছোট এ হবে না এর চেয়ে বড় অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু গুলো এ থেকে বি এর মাঝে থাকবে কিন্তু এক্স এর ভ্যালু এও হবে না বিউ হবে না এমন একটা সেটকে আমরা বিশেষভাবে প্রকাশ করতে পারব এই দেখো এদিকে দরজা খোলা এদিকে দরজা খোলা অথবা আমরা এটাকে প্রকাশ করতে পারবো এ কমা বি তাহলে মনে রেখো মাইড স্টুডেন্টস খোলা ব্যবধি প্রকাশ করার জন্য এটাও একটা সিম্বল এটাও একটা সিম্বল তুমি এরকমও লিখতে পারো এরকমও লিখতে পারো আসলে ফাংশনের আইডিয়াতে বা পুরো ব্যাপ্রিক্সে ব্যবধি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা আইডিয়া তাহলে এটাকে বলা হলো খোলা ব্যবধি এরপর নাম্বার টুতে আমি তোমাকে যেটা দেখাবো সেটা হলো নাম্বার টু ওপেন ক্লোজড ইন্টার ভ্যাল ওপেন ক্লোজড ইন্টার ভ্যাল এটা বাংলা হলো খোলা বদ্ধ ব্যবধি খোলা বদ্ধ ব্যবধি তাহলে আমরা আর একটা সেট কল্পনা করি যে সেটের উপাদানগুলো এক্স বিলংস টু রিয়েল নাম্বার সাচ দ্যাট এক্স লাইস বিটুইন তুমি খেয়াল করে দেখো এই যে খোলা হলে ইকুয়াল থাকবে না বন্ধ হলে ইকুয়াল থাকবে তাহলে খোলা বন্ধ খোলা বন্ধ তাহলে এটাকে যদি আমরা সংখ্যা রেখায় দেখাই তাহলে এই হলো এ বি এ এটা হলো খোলা এটা হলো বন্ধ এদিকে বন্ধ হবে এদিকে খোলা এই যে মাই ডে স্টুডেন্টস দেখো এ থেকে বি এর মধ্যে বি বি এর সাইডটা তোমার বন্ধ আর এ এর সাইডটা হলো খোলা তাহলে এটা হলো এ কমা বি এই দিকে খোলা এই দিকে বন্ধ অথবা এ কমা বি এই দিকে খোলা এই দিকে হলো বন্ধ তাহলে তুমি যে কোনো একভাবে এই সিম্বল গুলো লিখতে পারো এরপরে তুমি চলে আসো নাম্বার থ্রিতে নাম্বার থ্রি ক্লোজড ওপেন ইন 
ইন্টার ভ্যাল ক্লোজড ওপেন ইন্টার ভ্যাল এর বাংলা হলো বদ্ধ খোলা ব্যবধি বদ্ধ খোলা ব্যবধি তাহলে এটা তুমি একটা সেট লেখো এক্স বিলংস টু আর সাচ দ্যাট এ এদিকে তোমার বন্ধ এদিকে তোমার খোলা এইটা তোমার এ এই হলো বি বিয়ের দিকে তোমার খোলা থাকবে আর এর দিকে তোমার বন্ধ থাকবে এ থেকে বি এর মধ্যে সব থাকবে তো মাই স্টুডেন্টস এটাকে আমরা লিখতে পারবো আমি এটি এদিকে লিখি এ কমা বি এদিকে বন্ধ এদিকে খোলা অথবা এ কমা বি বন্ধ খোলা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজড ওপেন ইন্টারভেল এরপর এইবার নাম্বার ফোর নাম্বার ফোরে আমি তোমাদের দেখাবো হলো ক্লোজড ইন্টারভেল ক্লোজড ইন্টারভ্যাল ওকে বাই বাই এটার বন্ধ ব্যবধি তো একটা সেট কল্পনা করি ডি এক্স বিলংস টু আর সাচ দ্যাট x lies between a to b এবার তুমি দেখো ইকুয়াল সাইনটা আমরা দুই জায়গায় দিয়েছি এখানেও দিয়েছি এখানেও দিয়েছি তাহলে এই মনে করে একটা সংখ্যা রেখা এটা a এটা b x এর ভ্যালু a থেকে b এর মধ্যে সবই হবে a হবে b হবে এবং a থেকে b এর মাঝে সবই হবে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারবো এ কমা বি এ দেখো মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এ কমা বি এটা হচ্ছে তোমার ক্লোজড ইন্টারভেল ওকে ঠিক আছে তাহলে এরপর এই চারটা হলো আসলে মেইন ইন্টারভেল কিন্তু আমরা এর সাথে মিলিয়ে আরো কয়েকটা ইন্টারভেল সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া দেব যেমন একটা হলো তোমার ইনফাইনাইট ওপেন ইন্টারভেল ইনফাইনাইট ওপেন ইন্টারভেল অর্থাৎ অনন্ত খোলা ব্যবধি অনন্তকাল থেকে শুরু হয়ে একটা সার্টেন অবস্থা পর্যন্ত ব্যবধি তাহলে আমরা আরেকটা সেট কল্পনা করি তাহলে এই হলো এক্স বিলংস টু আর সাচ দ্যাট এক্স লেস দেন এ খেয়াল করো মাই বল এক্স লেস দেন এ অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু এর চেয়ে ছোট আমরা যে সংখ্যা রেখে দেখাই তাহলে এটা এ এক্স এর ভ্যালু এ হবে না কিন্তু এর চেয়ে ছোট এক্স এর ভ্যালু এ হবে না কিন্তু এর চেয়ে ছোট যে কোনো ভ্যালু হবে এক্স লেস দেন এ তুমি খেয়াল করে দেখো মাই বয় এক্স এর ভ্যালু এ হবে না এর চেয়ে ছোট তাহলে তাহলে শুরু হচ্ছে কোথ থেকে বলো তো মাইনাস অসীম থেকে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত মাইনাস অসীম আগে হবে এ পরে হবে এদিকেও তোমার খোলা এদিকেও খোলা অথবা এটি লিখতে পারি মাইনাস অসীম থেকে এ এই দেখো এভাবে লিখতে পারি আসলে এটা একটা ওপেন ইন্টারভেল একটা বিশেষ ধরনের ওপেন ইন্টারভেল তাই আমরা তাকে আলাদা একটা নাম দিয়ে একটা প্রকাশ করলাম কিন্তু এটাও এক ধরনের বিশেষ ধরনের ওপেন ইন্টারভেল নাম্বার সিক্স এইবার তুমি দেখো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নাম্বার সিক্স আই এবার এবার হলো তোমার ইনফাইনাইট ইনফাইনাইট ক্লোজড ইন্টারভ্যাল ইনফাইনাইট ক্লোজড ইন্টারভ্যাল মানে হলো অনন্ত বদ্ধ ব্যবধি অনন্ত বদ্ধ ব্যবধি এটা কেমন হবে এই দেখো এফ এক্স বিলংস টু আর সাচ দ্যাট এক্স লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু এ তাহলে এইখানে তুমি দেখো এক্স এর ভ্যালু এ হবে এবং এ থেকে শুরু করে বাম দিকে অনন্তকাল পর্যন্ত তাহলে এটাকে আমরা লিখবো মাইনাস অসীম থেকে এ এদিকে অবশ্যই খোলা এদিকে বন্ধ অথবা মাইনাস অসীম থেকে এ এদিকে খোলা এদিকে বন্ধ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা হলো তোমার ইনফাইনাইট ক্লোজড ইন্টারভেল এইবার আমি তোমাদের দেখাবো আর একটা বিশেষ ধরনের ইন্টারভেল নাম্বার সেভেন সেটা হলো তোমার ওপেন ইনফাইনাইট ওপেন ইনফাইনাইট ইন্টারভেল ওপেন ইনফাইনাইট ইন্টারভেল অর্থাৎ খোলা অনন্ত খোলা অনন্ত ব্যবধি এটা কেমন হবে একটা সেট কল্পনা করি এক্স গ্রেটার দেন এ 
আমি আর একটু ভালো করে লিখি এক্স বিলংস টু আর সাচ দ্যাট এক্স গ্রেটার দেন এ তাহলে এক্স এর ভ্যালু এ হবে না কিন্তু এর চেয়ে বড় তাহলে এটা শুরু হবে এ থেকে প্লাস ইনফিনিটি এদিকে অসীম এদিকে খোলা এদিকে খোলা অথবা এ কমা ইনফিনিটি তুমি এ সিম্বলও লিখতে পারো তাহলে বুঝতেই পারছো মাই ডি স্টুডেন্টস এটাও একটা ওপেন ইন্টারভ্যাল এবার আমি আরেকটা ইন্টারভ্যাল সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া দেব তার নাম হলো ওপেন ক্লোজড ইনফাইনাইট ইন্টারভ্যাল এটা নাম্বার কত হবে সম্ভবত নাম্বার সেভেন না এইট ভুলে গেলাম এইট হবে এটা নাম্বার এইট ক্লোজড ইনফাইনাইট ক্লোজড ইনফাইনাইট ইন্টারভ্যাল তাহলে একটা সেট নাম দিই এইচ এক্স বিলংস টু আর সাচ দ্যাট x greater than odd equal to a তাহলে এখানে x এর ভ্যালু তোমার মনে করো a হবে এবং x এর ভ্যালু a এর চেয়ে বড় হবে তাহলে সেটটা দেখতে হবে a comma infinity এদিকে closed এদিকে open অথবা a comma infinity closed open তাহলে বাই ডি স্টুডেন্টস এই হলো আটটা ইন্টারভ্যাল আরেকটা ইন্টারভ্যাল কোন কোন রাইটার কোন কোন বইতে কেউ কেউ ধরে থাকেন সেটাও আমি তোমাদেরকে দেখাই তাহলে একটা স্পেশাল ইন্টারভ্যাল এটা হলো ইনফাইনাইট ইন্টারভ্যাল বাংলা হলো অনন্ত ব্যবধি তাহলে একটা সেট কল্পনা করি আই এক্স বিলংস টু আর সাচ দ্যাট x lies between to minus infinity to infinity minus oshim theke plus oshim tale eta chobi akle eta chobi akle ki hobe ki hobe my dear students eta hobe tomar minus oshim theke plus oshim ei dekho minus oshim theke plus oshim orthat ei khan theke shuru kore ei rokom tale eta ke amra ki likhte parbo minus oshim theke plus oshim এটা মানে আর কিছুই নয় এটা মানে হলো দা সেট অফ অল রিয়েল নাম্বার্স অর্থাৎ সকল বাস্তু সংখ্যার সেট আমরা তাহলে পেয়ে গেলাম তাহলে এটা একটা বিশেষ ধরনের ব্যবধি তাহলে আমি তোমাদেরকে এতক্ষণ ব্যবধির সম্পর্কে আইডিয়া দিলাম এখন আমরা জানবো যে ভ্যারিয়েবল বা চলক বা চল রাশি কাকে বলে চলো দেখি তাহলে তাহলে এখন আমি তোমাদেরকে যে আইডিয়াটা দেব তার নাম হলো ভ্যারিয়েবল বাংলায় হলো চলক বা চল রাশি তাহলে দেখো তাহলে এই হলো ভ্যারি অ্যাবল বাংলায় হলো চলক বা চল রাশি আচ্ছা মনে করো একটা সেট লিখি এ যার মধ্যে এলিমেন্টস এক্স যা বাস্তব সংখ্যা ধরে নিলাম এখন এই বাস্তব সংখ্যাটা মনে করো থ্রি থেকে সেভেনের মধ্যে আছে তাহলে এটা মানে কি এটাকে যদি একটু অন্যভাবে লিখি তাহলে এটা মানে হলো এক্স বিলংস টু থ্রি টু সেভেন অর্থাৎ এক্স এই ব্যবধির মধ্যে থেকে থ্রি থেকে সেভেনের মধ্যে তুমি দেখো এটা মনে করো থ্রি এইটা মনে করো সেভেন তাহলে এই থ্রি থেকে সেভেনের মধ্যে কতগুলো বাস্তব সংখ্যা আছে থ্রি থেকে সেভেনের মধ্যে অসংখ্য বাস্তব সংখ্যা আছে একটা নয় দুইটা নয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নয় অসংখ্য বাস্তব সংখ্যা আছে এবং এখানে এক্স হল একটি সংখ্যা প্রতীক এই সংখ্যা প্রতীক এই ব্যবধির মধ্য থেকে যে কোনো ভ্যালু গ্রহণ করতে পারে তাহলে যদি এমন হয় যে কোনো একটা সংখ্যা প্রতীক কোন একটা ব্যবধির মধ্য থেকে যে কোনো ভ্যালু গ্রহণ করতে পারে তবে সেই সংখ্যা প্রতীকটিকে একটি ভ্যারিয়েবল বা চলক বা চল রাশি বলে তাহলে এখানে এক্স হল একটি চলক বা চল রাশি বা ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে ওকে এবার আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে চলক অনেকভাবে বিভক্ত অনেক ভাগে ভাগ করা যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলককে ভাগ করা যায় তো আমরা ফাংশন ক্লাসে এই চলকটাকে দুই ভাবে ভাগ করব ভ্যারিয়েবলকে আমরা দুই ভাবে ভাগ করব একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইন্ডি পেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং আরেকটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল 
তাহলে একটা হলো তোমার স্বাধীন এবং আরেকটা হলো তোমার অধীন চলক একটা স্বাধীন চলক আর একটা অধীন চলক এইবার আমি তোমাকে খুব সহজ একটা एग्जांपल দেখাবো মনে করো y 2x 1 আমি একটা চার্ট তৈরি করব মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এইবার তুমি দেখো মনে করে এখানে দিলাম x এখানে y আমি x এর ভ্যালু গুলো ইচ্ছে মতো বসাবো মনে করে 0 দিলাম তাহলে y এর ভ্যালু 1 2 দিলাম তাহলে মনে করে 5 1 দিলাম তাহলে -1 ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তুমি আমাকে বলো আমি যে তোমাকে এখানে একটা খুব সিম্পল একটা एग्जांपल দেখালাম এই एग्जांपलটা দেখে তুমি বলো x আর y দুটো চলক এখানে আছে এই দুটো চলকের মধ্যে তোমার কাছে কাকে স্বাধীন মনে হয় কাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনে হয় নিশ্চয়ই তুমি x কে বলবে কারণ আমি এখানে x এর ভ্যালু গুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমি দিলাম স্বাধীন ভাবে দিলাম আর আমি তার উপর ডিপেন্ডেন্ট যে ভ্যালু গুলো y এর ভ্যালু গুলো আমরা পেলাম x এর উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ x এর মানের উপর y এর ভ্যালু গুলো ডিপেন্ডেন্ট তাহলে x হলো এখানে স্বাধীন y হলো অধীন x হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট y হলো ডিপেন্ডেন্ট তাহলে যদি দুইটা ভেরিয়েবল বা চলক এমন ভাবে রিলেশন থাকে তাদের মধ্যে বা সম্পর্কিত হয় রিলেটেড হয় যে x এর অ্যাকটিভ ভ্যালুর জন্য y এর কেবল অ্যাকটিভ ভ্যালুই পাওয়া যায় আমি আবার বলি যদি x আর y দুটি ভেরিয়েবল এমন ভাবে রিলেটেড হয় বা সম্পর্কিত হয় যেন x এর অ্যাকটিভ ভ্যালুর জন্য y এর কেবল অ্যাকটিভ ভ্যালু বা মান পাওয়া যায় তখন x কে স্বাধীন এবং y কে অধীন ধরা হয় এবং অধীন চলকটিকে স্বাধীন চলকের অ্যাকটিভ ফাংশন বলা হয় অধীন চলকটিকে স্বাধীন চলকের অ্যাকটিভ ফাংশন বলা হয় দ্যাট ইজ y ইজ এ ফাংশন অফ x আমি কি বোঝাতে পারলাম তাহলে y হলো x এর অ্যাকটিভ ফাংশন তাহলে y ইজ এ ফাংশন অফ x তাহলে এটাকে আমরা লিখব কিভাবে y ইজ এ ফাংশন অফ x সিম্বল এটাকে আমরা সিম্বলিক্যালি কিভাবে প্রকাশ করব সিম্বলিক্যালি এই দেখো y ইজ इक्वल टू f অফ x আজকে আমরা ফাংশনের আসল নোটেশন বা ফাংশনকে আমরা যে ভাবে দেখে অভ্যস্ত সেটা আমরা পেলাম y ইজ इक्वल टू fx এই সিম্বলটা সর্বপ্রথম ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন একজন মহান ম্যাথমেটিশিয়ান লিওনার্ড অয়লার লিওনার্ড অয়লার ফাংশনের এই নোটেশন সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাহলে মাই বয় আমরা প্রথম ক্লাসগুলোতে সেটের সাহায্যে ফাংশনকে ডিফাইন করেছি আজকে আমি তোমাদেরকে ভ্যারিয়েবলের সাহায্যে ফাংশনকে ডিফাইন করলাম এখন আমাদের শিখতে হবে বিভিন্ন প্রকারের ফাংশন কিন্তু আজ নয় মাই বয় আমরা নেক্সট সেশনে আমি তোমাদেরকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাংশন সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়া শুরু করব তাহলে আজকে এই পর্যন্তই অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে থাকবার জন্য আসসালামু আলাইকুম